সানডে সাসপেন্স আমাদের সকলের কাছেই প্রিয় আর সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা নিয়ে আমাদের এই গল্প টকিজ আজকের গল্প শার্লক হোমস আর স্ক্যান্ডেল ইন বোহিমিয়া স্যার আর্থার কর্নাল ডয়েলের লেখা এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংল্যান্ডের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে আঠেরোশো একানব্বই সালে আমরা গল্পটির বাংলা অনুবাদ নিয়েছি অদৃশ বর্ধনের লেখা শার্লক হোমস সমগ্রহ থেকে আশা করছি আপনাদের গল্পটা ভালো লাগবে এবং ভালো লাগলে এই ভিডিওটিকে লাইক আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তাহলে আর দেরি না করে শুরু হচ্ছে শার্লক হোমস আ স্ক্যান্ডেল ইন বোহিমিয়া শার্লক হোমসের চোখে তিনি নাকি একমাত্র দি ওম্যান তার মানে এই নয় যে মেয়েটির প্রতি দুর্বলতা ছিল হোমসের মন যার ঘুরি কাঁটার মতো সুসংযত কোনো ভাবাবেগ সেখানে ঠাই পায় না হিসেবে মন আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির একটা যন্ত্র বললেই চলে থাকে ভাবালু তার কোনো দামই নেই তার কাছে বিচার শক্তি নাকি গুলিয়ে যায় এসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে কিন্তু তা সত্ত্বেও আইরিন অ্যাডলারকে শ্রেষ্ঠ মহিলা সিংহাসনে বসিয়েছিল শার্লক হোমস বিয়ের পর থেকেই হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ কমে এসেছিল আমার নিজের সংসার আর আলাদা ঘর নিয়ে তখন আমি মজগুল হোমস আবার সামাজিকতার ধার ধারেন বিকাশ কিটের ডেরায় তার রাশি রাশি বই গোয়েন্দাগিরি আর কোকেনের নেশা নিয়ে সে পড়ে থাকে সম্পূর্ণ আলাদা জগতে মাঝে মাঝে অবশ্য খবরের কাগজে চোখে পড়ত তার চমকপ্রদ কীর্তি কাহিনীর সংবাদ নতুন করে ডাক্তারি শুরু করার পর একদিন রাতে রুগী দেখে বাড়ি ফিরছি বেকার স্ট্রিট দিয়ে এমন সময় চোখে পড়ল সেই ওপরের চেনা ঘরটায় দ্রুত পায়চারি করছে হোমস পর্দার গায়ে দুবার ছায়া পড়ল তার লম্বা রোগা শরীরে দেখলাম বুকের ওপর ঝুঁকে রয়েছে মাথাটা দুহাত পেছনে অর্থাৎ ওকেনের নেশা কাঠিয়ে উঠেছে হোমস এবং একটি কোনো কাজের নেশায় বুধ হয়ে গেছে মাথায় সমস্যার ভূত চেপেছে বলেই এত ছটফট করছে ঘর উঠে এলাম ওপরকার ঘরে হোমস আমাকে দেখল খুশিও হলো কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না চুরুটের বাক্সটা এগিয়ে দিয়ে সুরাপাত্রের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে আমায় বসতে বলল চেয়ার তারপর তন্ময় চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে দেখছি সাড়ে সাত পাউন্ড ওজনও বেড়েছে হ্যাঁ সাত পাউন্ড হে হ্যাঁ ঠিকই ঠিকই তা তুমি আবার ডাক্তারি শুরু করলে নাকি তুমি জানলে কি করে হুম দেখে আরও দেখছি সম্প্রতি খুব ভিজেজ বৃষ্টিতে আর একটা অকম্মার ধারি ঝি জুটেছে তোমার বাড়িতে ভায়া বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি সেকাল হলে তোমায় নিখার চ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হতো কত বৃহস্পতিবার একটি গায়ে গিয়েছিলাম হেঁটে ফিরেছি অতি কষ্টে কিন্তু জামা কাপড় পাল্টানোর পরেও তুমি কি করে জানলে বলো তো তোমার বাপায়ের জুতোর পাশাপাশি দুটো আচর পড়েছে কাদা তুলতে গিয়েছিল এমন কেউ যে ডাহা আনারি অর্থাৎ বৃষ্টির দিনে রাস্তায় বেরিয়েছিলে এবং যে ঝিটিকে তুমি জুতো পরিষ্কারের কাজ দিয়েছিলে পুরো ঝাল ঝেড়েছে সে জুতোর ওপরেই আবার তোমার গায়ে আয়োডোফর্মের গন্ধ ডানাতের বুড়ো আঙ্গুলে সিলভার নাইটের কালচে দাগ আর স্টেথেস্কোপ রাখার জন্য উঁচু টুপি দেখে তো অনাসেই বলা যায় যে রোগী নিয়ে ব্যস্ততা বেড়েছে ডাক্তারের এত সহজ করে বললে যে মনে হলো আমারও বলা উচিত ছিল তুমি দেখো ঠিকই কিন্তু সঠিকভাবে খেয়াল করো না তোমার আর আমার তফাতটা সেখানেই যেমন ধরো নিচের ঘলঘর থেকে এই ঘরে ওঠবার সিঁড়ি তুমি দেখেছ হ্যাঁ নিশ্চয়ই কতবার দেখেছ কয়েকশো বার তো বটেই কটা ধাপ আছে সিঁড়িতে এই দেখো তা তো বলতে পারব না কিন্তু আমি পারব কেননা তুমি শুধু দেখেছ আমি খেয়াল করেছি সাতেরোটা ধাপ আছে সিঁড়িতে আমার ব্যাপার নিয়ে তুমি এত লেখালেখি শুরু করেছো বলেই তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা গোলাপি চিঠি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল হোমস নাও জোরে পড়ো চিঠির কাগজ বেশ পুরু কিন্তু তারিখ সই ঠিকানা কিছুই নেই চিঠিতে লেখা আছে একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনার জন্য এক ভদ্রলোক আজ পৌনে আটটার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করবেন ইউরোপের একটি রাজপরিবারের যে উপকার আপনি সম্প্রতি করেছেন তাতেই বুঝেছি 
যে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনাকে নির্ভয় বিশ্বাস করা চলে আপনার এই বিবরণ নানা সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি কাছেই ওই সময় আপনার চেম্বারে থাকবেন এবং আপনার দর্শনার্থী যদি মুখোশ পরে থাকেন তাহলে তাকে যেন ভুল বুঝবেন না পড়ে বললাম রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি সূত্র হাতে না আসা পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো মারাত্মক ভুল চিঠি দেখে তোমার কি মনে হয় আমার তো মনে হলো চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি বেশ বড় লোক কাগজটা রীতিমতো শক্ত এবং বেশ মজবুত আর দামিও হুম খাঁটি কথা এ কাগজ ইংল্যান্ডে পাওয়া যায় না আলোর সামনে নিয়ে ধরো দেখি ধরলাম কাগজটা জল ছাপটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম জি এর পাশে ই একটা পি আবার জি এর সঙ্গে টি কি বুঝলে এটা দেখে মনে হচ্ছে কারিগরের নাম বা মনোগ্রাম না জি এর সঙ্গে টি থাকার মানে গ্যাসেল সফট জার্মান শব্দ মানে কোম্পানি আমরা যেমন কোম্পানি সিও লিখি এরাও তেমনি গ্যাসেল সফটকে এইভাবে লেখে পি মানে পেপার আর বাকি রইল ই আর জি এর মানেটা কন্টিনেন্টাল গ্যাজেটিয়া দেখলেই মনে হয় বোঝা যাবে তাক থেকে বাদামি রঙের ইয়া মোটা একখানি বই নামিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলো হোমস ইগ্লো ইগ্লো নাইস এই তো এই পেয়েছি ইগ্রিয়া বহেমের একটি জার্মানভাষী অঞ্চল কার্লসবার্গ থেকে বেশি দূরে নয় আবার লেখা আছে ওয়েলেন্সটিনের মৃত্যুস্থান হিসাবে খুব বিখ্যাত আর অসংখ্য কাচের কারখানা ও কাগজের কল আছে এটার মানে তো কাগজটা তৈরি হয়েছে বহেমিয়ায় এবং পত্র লেখক একজন জার্মান চিঠি লেখার কায়দা দেখেই বোঝা যায় জার্মানরাই কথার শেষে ক্রিয়া বসায় আর ভদ্রলোক কিন্তু এসে গেছেন কথা শেষ হতে না হতেই দু ঘোরা টানা গাড়ি মনে হচ্ছে পরক্ষণেই উবি দিল জানলায় হ্যাঁ ঠিক বলেছি জোড়া ঘোরা টানা দুত্রম গাড়ি এক একটা ঘোড়ার দামি কামসে কাম দেড়শো গিনি তো হবেই ওয়াটসন হ্যাঁ এ কেসে টাকা আছে আমি বরং তাহলে যাই এ কি মোটেই না কেসটা ইন্টারেস্টিং না থাকলে কিন্তু আফসোস করে পড়ে ধীর স্থির ভারিক কি একটি পদশব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে স্তব্ধ হলো দরজার সামনে পরক্ষণেই টোকা পড়ল পাল্লায় বেশ জোরে গাঁট টোকার আওয়াজ যেন কর্তা ব্যক্তিগ হ্যাঁ কে ভেতরে আসুন ঘরের ভেতর যিনি ঢুকলেন তার উচ্চতা ছ ফুট ছ ইঞ্চি থেকে কম নয় বুকের ছাতি এবং হাত পা হারকিউলিসের মতো পরনেও বেশ দামি পোশাক এত দামি যে ইংল্যান্ডে সেটা একটা কুরুচির পরিচয় লোকটি সারা দেহ জুড়েই একটা বড় বড় প্রাচুর্যের প্রকাশ পাচ্ছি মুখের উপরিভাগ একটা কালো মুখোশে ঢাকা নিচের অংশটা দেখে মনে হয় তিনি বেশ দৃঢ় চরিত্রের মানুষ আমার চিঠি পেয়েছেন ভারী কর্কশ গলায় বললেন তিনি কথায় একটা স্পষ্ট জার্মান টান আমার আসবার কথা আমি লিখেছিলাম কার সঙ্গে বলবেন কথা ঠিক বুঝতে না পেরে তিনি আমাদের দুজনের দিকেই তাকাতে লাগলেন হ্যাঁ আপনি দয়া করে বসুন ইনি ডক্টর ওয়াটসন আমার বন্ধু এবং সহকর্মী প্রায় আমার সঙ্গে কাজে সহায়তা করেন আমি কার সঙ্গে কথা বলছি জানতে পারি আমাকে আপনি বহেমিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক কাউন্ট ভন ক্র্যাম বলেই জানবেন মনে হচ্ছে আপনার বন্ধুকে বিশ্বাস করা যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে তাকে নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করতে পারি না হলে কিন্তু শুধুমাত্র আপনার সাথে আমি কথা বলতে চাই আমি উঠে দাঁড়াতেই হোমস আমার হাতটা ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল হয় আমরা দুজনেই শুনব না হলে কেউই নয় আপনি এনার সামনে বলতে পারেন দু বছরের জন্যে আপনারা এই ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপনীয়তা রক্ষা করবেন তারপর অবশ্য এর আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না হ্যাঁ আমি কথা দিলাম আমিও কথা দিলাম তাহলে শুরু করছি আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি চান না আমার পরিচয়টা ফাঁস হয়ে যাক মুখোশটা লাগিয়েছি সেই কারণেই নামটাও আপনাদের কাছে গোপন করেছি হ্যাঁ জানি কাঠখোট্টা গলায় বলল হোমস আর জানবেন বহিমিয়ার অমস্টাইন রাজবংশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এত সাবধানতা সোফায় বেশ আয়েস করে একটা হেলান দিয়ে চোখ বুঝে হোমস বলল হুম তাও জানি বেশ অবাক হয়ে গেলেন আমাদের রহস্যময় মুখকে হোমসের নাম ডাক যে অকারণে হয়নি তা যেন বুঝতে পারলেন তিনি চোখ খুলল হোমস বলল সো ইউ ম্যাজেস্টি খোলসা করে যদি সব বলেন আমাকে তাহলে আমার দিক থেকে পরামর্শ দিতে একটু সুবিধা হয় তলাক করে লাফিয়ে উঠলেন বিরাট দেহী আগন্তুক 
দুমদাম করে ঘরময় কিছুক্ষণ চটকি পাক দিয়ে এক টানে মুখোশ খুলে নিক্ষেপ করলেন মেজেতে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি রাজা এত লুকো চাপা কিসের হ্যাঁ আমিও তাই বলি আপনি মুখ খোলার আগেই আমি বুঝেছিলাম যে আজ আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন স্বয়ং ডিউক ব্যাপারটা এতটাই গোপনীয় যে কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনি প্রাক থেকেই ছদ্মবেশ নিয়ে আসছি ফের চোখ বন্ধ করল শুরু করুন বছর পাঁচেক আগে ওয়াটসে শহরের নাম করা অভিনেত্রী আইরিন অ্যাডলারের সাথে আমার পরিচয় হয় নামটা শুনেছেন নিশ্চয়ই ওয়াটসন আমার সেই নামের লিস্টটা বার করো তো নামী ব্যক্তিদের যাবতীয় বৃত্তান্ত লিখে রাখতো হোমস দরকার মতো তা কাজে লাগাতো আইরিন অ্যাডলারের নাম আমি পেলাম একজন ইহুদি প্রফেসর আর মিলিটারি অফিসারের নামের মধ্যে দাও হুম নিউ জার্সিতে জন্ম আঠেরোশো আটান্ন সালে ইম্পেরিয়াল ওয়ার্স রঙ্গমঞ্চের মূল গায়িকা হুম থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে তিনি লন্ডনে আছে আচ্ছা বুঝলাম তা একে যেসব চিঠি লিখেছেন সেসব এখন ফেরত চাইছেন তাই তো হ্যাঁ তা বলতেই পারেন লুকিয়ে বিয়ে করেছিলেন মোটেই না দলিল দলিল বা প্রেমপত্র জাতীয় কিছু একদমই না তাহলে সে চিঠি যে আসল তা প্রমাণ করা যাবে কি করে তা আমার হাতের লেখা দেখে হাতের লেখা জাল করা যায় প্যাডের কাগজটা তো আমার তাও চুরি করা যায় শিল মোহরটাও যে আমার তাও নকল করা যায় আমার ফটো সে আর এমন কি সে তো কিনতে পাওয়া যায় কিন্তু দুজনে একসঙ্গে আছি যে ফটোতে আহা এইটা সর্বনাশ করেছেন তখন কি আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিল আমার বয়স কম যুবরাজ ছিলাম আমি যা ইচ্ছা তাই করেছি তা ফটোটা ওর কাছ থেকে সরাতে হবে সে চেষ্টাও হয়েছে কিন্তু পারিনি তাহলে কিনে নিন বেচবে না চুরি করান পাঁচ বার চেষ্টা করেছি দুবার চোর দিয়ে একবার দেশ বেড়ানোর সময় মালপত্র সরিয়ে আর দুবার পথে ঘাপটি মেরে থেকে একবারও পারিনি আচ্ছা ঠিক ছবি নিয়ে এসে তিনি কী করতে চান স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজকন্যার সাথে শীঘ্রই আমার বিয়ে মেয়েটি যদি জানতে পারে আমার চরিত্র খারাপ বিয়ে তো ভেঙে দেবে আর আইরিন অ্যাডলার ছবিটা সেইখানেই পাঠাবে উনি এখনও পাঠিয়ে দেননি তো না না বিয়ের কথা যেদিনকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে সেই দিন পাঠাবে অর্থাৎ সামনে সোমবার হাই তুল্য হোমস তিনটে দিন পাচ্ছি হাতে আপনি লন্ডনে আছেন তো হ্যাঁ ল্যাংহামে পাবেন আমাকে তাহলে খবরটা আমি সেখানেই দেব আচ্ছা দেনা পাওয়ানোর ব্যাপারটা কি হবে হ্যাঁ হ্যাঁ যা বলবেন তাই হবে রাজ্যের কিছুটা অংশ আপনাকে লিখেও দিতে পারি আর কিছু আগাম খরচাপাতি এই নিন এর মধ্যে তিনশো মোহর আর সাতশো পাউন্ডের নোট আছে আচ্ছা আর আইন অ্যাডলের ঠিকানাটা ব্রাইনি লজ সারপেন্টাইন এভিনিউ সেন্ট জনস বোর্ড আচ্ছা ফটোটা কি ক্যাবিনেট সাইজের হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ গুড নাইট শীঘ্রই খবর পাবেন গাড়ির আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল হোমস বলল বুঝলে ওয়াটসন কাল বিকেল তিনটে নাগাদ তুমি চলে এসো এই নিয়ে কিছুটা কথাবার্তা বলা যাবে পরদিন ঠিক তিনটে গেল হোমস নাকি সকাল আটটায় বেরিয়েছে তখনও ফেরেনি আগুনের চুল্লির ধারে বসে রইলাম তার ফেরার পথে ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাস দিই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একজন পদাকার শহীদ নোংরা পোশাক মুখে দাড়ি গোফ চোখ রাঙা আর একটা ভাবভঙ্গি একটা মাতালের মতো তিন চারবার আপাতমস্তক চোখ গুলানোর পর চিনতে পারলাম বহুরূপি হোমসকে শোবার ঘর থেকে পাঁচ মিনিট পরেই বেরিয়ে এলো সে টুইট সুট পরে ভদ্রলোকের চেহারায় আগুনের সামনে পা ছড়িয়ে বসে পেট ফাটা হাসি হাসলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব্যাপারটা কি আরে আর বলো না আজকে দারুণ মজা হয়েছে সকালে কেন আইরিন অ্যাডলারের বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল বুঝি হ্যাঁ তা ঠিকই বলেছ সহিসে ছদ্মবেশ বেরিয়েছি সকাল আটটায় গারোয়ান আর সহিস খুব মাখামাখি সম্পর্ক থাকে খবর পেতে অনেক সুবিধা হয় ব্রায়নি লজ বাড়িটা দোতলা রাস্তার ওপরেই পেছনে বাগান আর ডান দিকে সাজানো বসবার ঘর আর বড় বড় জানলা বাগানের পাঁচিল বরাবর একটা নোংরা গলি ঢুকে যায় ভেতরে সহিসরা ঘোরা ডলাই মলাই করছে সেখানে আমিও হাত লাগালাম বিনিময়ে পেলাম দুটো পেনি আধপোতল মদ তামাক আর আইরিন অ্যাডলারের সম্পর্কে অনেক খবর নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা ভোরে বেড়াতে যাওয়া 
আর কনসার্টে গান গাইতে ছাড়া রাস্তায় তিনি সেরম বেরান না আর প্রতিদিন সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে তিনি ডিনার সারেন পুরুষ বন্ধু শুধু ওই একজনই সুপুরুষ প্রাণ শক্তিতে ভরপুর গায়ের রং গাঢ় রোজ আসেন পেশায় উকিল তার নাম গডফ্রেন্ড নটন আমার খটকা লাগলো আইরিন অ্যাডলের সঙ্গে তার সম্পর্কে কি স্রেফ উকিল আর মক্কেলের সম্পর্ক না গভীর কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন প্রথমটা যদি ঠিক হয় তাহলে ফটো তার হেফাজতেই আছে অর্থাৎ তদন্তের ক্ষেত্র বাড়ল বয়ে কমল না সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কি করা যায় এমন সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে লাফিয়ে নামলেন এক ভদ্রলোক চেহারা দেখেই বুঝলাম যে ইনি গডফ্রে নটন তিনি খুব ব্যস্ততামূলকভাবে গারোয়ানকে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ঝির এক পাস দিয়ে বউ করে ঢুকে গেলেন ভেতরে যেন সবসময় যাতায়াত আছে তার সেই বাড়িতে ভেতরে সময় কাটলেন পুরো আধ ঘন্টা জানলা দিয়ে দেখলাম হন হন করে পায়চারি করছেন আর হাত পা নেড়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন কিন্তু আইরিন অ্যাডলারকে খুব একটা দেখা গেল না তারপর তিনি বেরিয়ে এলেন আগের চেয়েও তীব্র গতিতে আর এসে গারোয়ানকে হাক দিয়ে বললেন কুড়ি মিনিটের মধ্যে রিজেন্ট স্ট্রিট হয়ে সেন্ট মনিকা চার্চ যেতে হবে আর তার মূল্যে তিনি আধগিনি বকশিস পাবে পেছন নেব কিনা ভাবজি এমন সময় এক ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে খুব তাড়াহুড়া করে ঘোরা জোতা হয়েছে গাড়িতে কোটের বোতাম লাগানোর সময় পায়নি কোচুয়ান ঝড়ের মতো হলঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আইরিন অ্যাডলার সত্যিই সে সুন্দর এমন এক সুশ্রী মহিলার জন্য যেন যে কোনো পুরুষ তার প্রাণ দিতে পারে গাড়িতে উঠেই হেঁকে বললেন বিশ মিনিটের মধ্যে সেন্ট মনিকা চার্চে চলো আর তার ফলে তিনি দেবেন আত পাউন্ড বকশিস ঠিক এই সময় একটা ছ্যাকরা গাড়ি এসে গেল সামনে আর আমি সময় নষ্ট না করে এক লাফে গাড়িতে উঠে পড়লাম আর উঠে আমি চেঁচিয়ে সেই এক কথাই বললাম কুড়ি মিনিটের মধ্যে যদি আমাকে সেন্ট মনিকা চার্চে পৌঁছাতে পারে তাহলে আত পাউন্ড বকশিস বকশিসের লোভেই ধরার বা অন্য কারণে সে উল্কা বেগে গাড়ি ছুটিয়ে আমাকে পৌঁছে দিল গির্জার সামনে ভেতরে ঢুকে দেখলাম আইরিন অ্যাডলার গডফ্রে নটন আর পাদ্রি ছাড়া কেউ আর নেই আমি এক পাস দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ তিনজনেই আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো এবং গডফ্রে নটন তীর বেগে আমার কাছে ছুটে এলো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তোমাকে দিয়ে কাজ চলবে আমি জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কি এই তো চলে এসো চলে এসো তাড়াতাড়ি চলে এসো পর মুহূর্তে শুনলাম বিড়বিড় করে কেউ আমার কানের পাশে কিছু কথা বলছে এবং আমিও তা দিব্যে আউড়ে যাচ্ছি যা জানি না তার সাক্ষী দিচ্ছি অর্থাৎ গডফ্রে নটন আর আইরিন অ্যাডলারের বিয়েতে মধ্যস্থতা করছি চোখের নিমেষের মধ্যে দেখি বিয়ে হয়ে গেল সবাই তো উন্মুগ্ধ এক পাউন্ড পুরস্কারও পেলাম পাদ্রির কাছে ব্যাপারটা বুঝলাম তারপর সাক্ষী ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না রাস্তা থেকে সাক্ষী আনতে গেলে সময় পেরিয়ে যেত তাই আমাকে পেয়ে বর্তে গিয়েছে সকলে তাই বুঝলে ওয়াটসন এই ছিল আমার হাসির কারণ তারপর 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 কি হলো তারপর আর কি চার্চ থেকে বেরিয়ে দুজন দুদিয়ে গেলেন যাওয়ার আগে গডফ্রে নটন বলে গেলেন সন্ধে নাগাদ রোজগার মতো সে আসবেন কোনে ফিরলেন বাড়িতে আর আমিও এলাম এখানে তোর জোর শুরু করতে কিসের তোর জোর হ্যাঁ এই ওয়াটসন এগুলো সব খেয়ে নিয়ে বলা যাবে পেটে এখন আগুন জ্বলছে কিন্তু বিকেলে কিন্তু তোমাকে আমার দরকার কাজটা একটু বেআইনি ধরা পড়ার সম্ভাবনাও আছে কি রাজি তো হ্যাঁ একশো বার উদ্দেশ্য মহত হলে দেখো আমি সব কিছুতেই রাজি কিন্তু তোমার মতলবটা কি বলো তো হ্যাঁ উদ্দেশ্য সত্যি মহৎ এখন পাঁচটা বাজে দু ঘন্টা পরে ব্রায়নি লজ পৌঁছাবো আমরা আইরিন অ্যাডলার তখন খেতে ফিরবেন হ্যাঁ তারপর তারপর কি করব তারপর আমি ভেতরে যাব তুমি বসবার ঘরের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে হাতে একটা জিনিস রাখবে এই না চুরুটের মতো একটা লম্বাটে বস্তু বাড়িয়ে দিল হোমস এটা সামান্য একটা ধোয়া বোমা চুরে দিলেই আপনি থেকে জ্বলে ওঠে আর চার পাঁচ মিনিট পরে জানলা খুললে তুমি আমার হাতের দিকে নজর রাখবে যখন আমি হাতটা এইভাবে নাড়াবো এই বিশেষ বোমাটা ওই জানলার ভেতরে ফেলে দেবে আর ফেলে দিয়ে আগুন আগুন বলে চেঁচিয়ে উঠবে আর সেই আগুন আগুন শুনে নিশ্চয়ই ভিড় জমবে আর ভিড় জমে উঠলেই তুমি সরে গিয়ে রাস্তার ওই দিকে দাঁড়াবে আর ঠিক দশ মিনিট পরে আমি সেখানে চলে আসব বুঝলে হ্যাঁ অবশ্যই সবার ঘরে ফিরে গেল হোমস ফিরে এলো পাদ্রির ছদ্মবেশে শুধু পোশাক নয় 
মুখ চোখের চেহারা যেন পর্যন্ত পাল্টে গিয়েছে তা হোমস অপরাত্মাত্মিক হওয়ায় অভিনয় জগৎ যেমন হারিয়েছে একজন কুশলী শিল্পীকে বিজ্ঞান জগতও কিন্তু হারিয়েছে একজন চুলচেরা বিশ্লেষককে এ কথা আমি বেশ হলপ করে বলতে পারি বেকার স্ট্রিট থেকে বেরোলাম ছটা বেজে পনেরো মিনিটে ব্রায়ানি লজের সামনে যখন পৌঁছালাম তখন ল্যাম্প পোস্টের আলো জ্বলে উঠেছে বাড়ির সামনেটা যত ফাঁকা হবে ভেবেছিলাম দেখলাম তা নয় বেশ কিছু লোক এদিক সেদিকে হয় আড্ডা মারছে নয় ঘোরাফেরা করছে ওয়াটসন নটন আর অ্যাডলারের বিয়ের ফলে আমাদের কাজ কিন্তু সহজ হয়ে এলো আইরিন অ্যাডলার এখন কখনোই চাইবেন না যে ছবিটা গডফ্রে নটনের হাতে পড়ুক কিন্তু রেখেছেন কোথায় সেটাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা তা কোথায় বলে মনে হয় তোমার সঙ্গে যে রাখেননি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ক্যাবিনেট সাইজের ছবি মেয়েরা পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে না তাছাড়া যে কোনো মুহূর্তে গ্র্যান্ড ইউকের লোক তাকে ধরে সার্চ করতে পারে তাহলে সে কারো কাছেও রাখেননি কেননা ছবিটা কয়েকদিনের মধ্যেই দরকার হবে তাছাড়া মেয়েরা যখন কিছু লুকোয় নিজেরাই লুকিয়ে রাখে কারো সাহায্য নেয় না বিশেষ করে যাদের আত্মবিশ্বাস প্রবল অতএব ধরে নিচ্ছে ছবি তার নাগালের মধ্যেই আছে অর্থাৎ বাড়ির মধ্যে কিন্তু দেখো তার বাড়িও তো খোঁজা হয়েছে ধুস ওকে কি আর খোঁজা বলে তাহলে তুমি কি করে খুঁজবে কই আমি তো খুঁজবো না তবে উনি নিজেই দেখাবেন ওয়াটসন এই যে এসে গেছে গাড়ি মোড়ের মাথায় দেখা গেল গাড়ির আলো এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তি যোগের আশায় একজন নিচু ক্লাসের লোক দৌড়ে এসে খুললো দরজা ম্যাডাম আসুন আসতে এইদিকে আসুন দৌড়ে এলো আরো একজন ম্যাডাম এবার প্রথম জনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল বকশিশটা নিজেই নিয়ে আসা আসুন ম্যাডাম আসুন হাত ধরুন লেগে গেল এক তুমুল ঝগড়া ছুটে এলো আরো অনেকে দুটো দল হয়ে যেতেই শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি ঘুষো ঘুষি আর লাঠালাঠি হুম দৌড়ে গেল আইডি ন্যাডলারকে বাঁচাতে কিন্তু লাঠির একটি বাড়ি খেয়ে কাঁতরে উঠে লুটিয়ে পড়ল রাস্তা রক্ত ঝরতে লাগলো মুখে দেখেই হামলাবাজরা পালিয়ে গেল অন্য দিক থেকে কয়েকজন ছুটে এসে ঘিরে ধরল জখম পাদ্রিকে আইরিন এল্লা ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছেন সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা চোরটা কি মারাত্মক কেউ বলল নড়ছেন না তো মারা গিয়েছেন বোধ না না ওই তো শ্বাস নিচ্ছেন কিন্তু এরকম রাস্তায় ফেলে রাখা যাবে না ম্যাডাম ভেতরে নিয়ে যাওয়া যাবে যদি ফার্স্ট এড জাতীয় কিছু থাকে আপনার বাড়িতে হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই ওনাকে এই বসবার ঘরে নিয়ে আসুন এই এই দিকটাই এই সোফায় শুইয়ে দিন ধরাধরি করে হোমসকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো সোফায় আলো জ্বলল বটে জানলার পর্দা টানা হলো না দেখলাম ভদ্রমহিলা নিজে শুশ্রূষা করছেন আহত পাদ্রিকে ধোঁয়া বোমা হাতে নিয়ে তৈরি হলাম সংকেত পেলেই ছুল কষ্টে শিষ্টে সোফায় উঠে বসেছে হোমস বাতাসের অভাবে বুক যেন ফেটে যাচ্ছে তার একজন ঝি গিয়ে খুলে দিল জাম সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষ কায়দায় হাত তুলল হোমস এবং আমিও ধোঁয়া বোমাটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আগুন আগুন একই সঙ্গে সমস্যারে আকাশ ফাটা চিৎকার আরম্ভ করল রাস্তার লোকজ গলগল করে পুঞ্জীভূত ধোঁয়া বেরিয়ে এলো জানলা দিয়ে প্রচণ্ড হট্টগুলের মধ্যে কেউ টেনে লম্বা দিলে সেখান থেকে তারই মাঝে শুনলাম হোমসের গল আগুন ঠাকুর কিচ্ছু লাগেনি এর একটা ফল চালাম সরে এলাম আমি রাস্তার কোনো মিনিট দশেক দাঁড়ালাম হোমস ততক্ষণে এসে আমাকে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে ওয়াটসন তুমি একেবারে কামাল করে দিয়েছ এর থেকে ভালো কিছু হতেই পারত না ফটোটা পেলে কোথায় আছে সেটা আমি জানতে পেরেছি কি করে জানলে উনি দেখিয়ে দিলেন আমি না কিচ্ছু বুঝলাম না আচ্ছা রাস্তার কিছু লোক আমার ফিট করা অভিনেতা সেটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝেছ হ্যাঁ সেটা সন্দেহ হয়েছিল আমার গোলমালের শুরুতে দৌড়ে গিয়েই দুহাত মুখে রোগড়ে নিয়েছিলাম আগে থেকেই লাল রং মেখে রেখেছিলাম হাতে জখম হওয়ার ভান করতেই বৈঠকখানা ঘরে না ঢুকে পারলেন না ভদ্রমহিলা বাড়ির কোন ঘরে ফটো লুকিয়েছেন সঠিক তা জানতাম না বসবার ঘরে হতে পারে আবার শোবার ঘরেও হতে পারে আর ঠিক সেটা জানবার জন্যেই তোমাকে দিয়ে ধোঁয়া বোমা ছড়ালাম ঘরের মধ্যে বাড়িতে আগুন লাগলে মেয়েরা আগে সবচেয়ে দামি জিনিস বাঁচাতে ছুটে যায় কুমারীরা দৌড়ায় গয়নার দিকে আর আইরিন অ্যাডলার দৌড়ালেন ঘন্টার দড়ির ওপর একটা আলগা তক্তার দিকে আতখানা টেনে সরাতেই ভেতরের ফাঁকে দেখলাম সেই ফটোটা তারপর যখন আমি বললাম 
আগুন লাগেনি উনি যেখানকার ফটো সেখানেই রেখে দিয়ে ধোয়া বোমাটার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন অন্য ঘরে হ্যাঁ সেই ফাঁকে ছবিটা সরিয়ে নিলেই হতো কিন্তু ওই কোচোয়ান লোকটা ঘরে ঢুকে এমন কটমট করে চেয়ে রইল আমার দিকে যে ঠিক ভরসা পেলাম না বুঝলে ওয়াটসন বেশি তাড়াহুড়ো না করাই ভালো তাহলে এবার কি করবে তুমি আমি ভাবছি কাল সকাল আটটায় নিজে ম্যাজিস্ট্রিকে নিয়ে যাব আইরিন অ্যাডলের সেই বসবার ঘরে উনি অবশ্য নেমে আমাদের কাউকেই দেখতে পাবেন না সেই সঙ্গে দেখবেন ফটোটা উধাও আমি চাই নিজে ম্যাজিস্ট্রি তার নিজের ছবি উদ্ধার করুন না বুঝলে ওয়াটসন আর দেরি নয় এখনই লিখে জানাচ্ছি মিস্টার ম্যাজিস্ট্রিকে মেগাস্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম কথা বলতে বলতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাবির জন্য পকেটে হাত দিল হোমস ঠিক তখনই কানের কাছে গুড নাইট মিস্টার শালক হোমস রাস্তায় তখন গমগম করছে লোকজন মনে হলো আলস্টারধারী শীর্ণকা এক ছোকরার দিক থেকে ভেসে এলো কথা হন হন করে আমাদের পাস দিয়ে সে চলে গেল সামনে সেন দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললে হোমস চিনা গলা মনে হলো কিন্তু লোকটা কি সে রাতে আমিও আর বাড়ি ফিরলাম না বেগা স্ট্রিটেই থেকে গেল পরের দিন সকালে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন বোহেমিয়র গ্র্যান্ডি ঘরে ঢুকেই হোমসের কাত খামছে ধরে ব্যাগ্র কণ্ঠে বললেন পেয়েছেন এখনো পাইনি কিন্তু খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবেন তাহলে চলুন আর দেরি কিসের নেমে এলাম নিচে ব্রুহ্যাম গাড়িতে চেপে রওনা হলাম ব্রায়নি লজ অভিমুখে যেতে যেতে হোমস বললে বাইদবে আপনাকে জানিয়ে রাখি আইন অ্যাডলের বিয়ে হয়ে গেছে বলেন কি কবে কালকে কার সঙ্গে উকিল গডফ্রে নটনের সঙ্গে কিন্তু আইরিন কি তাকে ভালোবাসে হ্যাঁ আমি আশা করি ভালোবাসেন তাই আপনার ভালো মন্দনি তার কোনো মাথা ব্যথা নেই আর বোবা হয়ে গেলেন যেন গ্র্যান্ডি ব্র্যান্ডি লজের সামনে গিয়ে দেখি দরজা খোলা আর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে একজন বুড়ো চাকর আচ্ছা আপনি কি শার্লক হোমস চমকে উঠল হোমস হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি শার্লক হোমস দিদিমণি আজ ভোর পাঁচটা পনেরো ট্রেনে চলে গিয়েছেন সে কি ওই তার স্বামী নটন সাহেব এসে নিয়ে গেছেন দিদিমণি বলেছিল আপনি আসতে পারেন ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে গেছেন নাকি হ্যাঁ তাই তো বললেন আর ফিরবেন না হোমস যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল আর কাগজপত্রগুলো গলা ভেঙে গেল গ্যান্ডিপের পুরো চাকরটাকে ঠেলে সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল হোমস পিছন পিছন আমরাও ঢুকলাম ঘরের অবস্থা তছনছ হয়ে আছে দেরাজগুলো খোলা তাক ফাঁকা ঘন্টার দড়ির ওপরে ঢিলে তক্তাটা ভেঙে ফেলল ভেতর থেকে বার করল একটা ফটো আর একটা চিঠি ফটোটা আইরিন অ্যাডলারে আর চিঠিটা শার্লক হোমসের জন্য খামের ওপরে তার নামের তলায় লেখা শার্লক হোমস না আসা পর্যন্ত যেন এ চিঠি এখানেই থাকে এক টানে ঘামটা ছিঁড়ে ফেলল হোমস কুমড়ি খেয়ে একই সাথে পড়লাম তিনজনে ডিয়ার মিস্টার শার্লক হোমস আপনার কাজের ধারাই আলাদা শতমুখে প্রশংসা করতে হয় আগুন আগুন চিৎকার শোনার আগে পর্যন্ত বুঝিনি হাতে পড়েছি বুঝলাম যখন তখন খটকা লাগলো কিছুদিন আগে শুনেছিলাম ছবি উদ্ধারের জন্য আপনার দ্বারস্থ হতে পারেন মহারাজ তাই কোচওয়ানকে আপনার পাহারায় রেখে ওপরে গিয়ে পুরুষ মানুষের ছদ্মবেশ ধরলাম জানেন তো অভিনয় জিনিসটা আমি ভালোভাবেই রপ্ত করেছি এবং বহুবার দেখেছি পুরুষের ছত বেশি কাজ হয় বেশি আপনার পেছন ধরে বাড়ি পর্যন্ত এসে যখন দেখলাম সত্যিই আপনি শালক হোমস তখন বিবেচকের মতো গুড নাইট জানিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য ঠিক করলাম এরকম দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের খপ্পর থেকে রেহাই পেতে হলে দেশ ছেড়ে চম্পট দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই তাই কাল সকালে এসে দেখবেন আমি নেই ছবি নিয়ে দুর্ভাবনা করতে হবে না গ্র্যান্ড ডিউককে আমাকে ভালোবেসে যিনি বিয়ে করেছেন তিনি উচ্চ চাইতে অনেক উঁচু জগতের মানুষ রাজা হয়ে আমাকে যে আঘাত উনি দিয়েছেন তার পাল্টা আঘাত আমি দেব না তবে ছবিটাও দেব না ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ হিসেবে কাছে রাখব তার বদলে অন্য একটি ছবি রেখে গেলাম ইচ্ছে হলে উনি রাখতে পারেন বিশ্বস্ত আইরিন নর্টন বাহ অসামান্য মেয়ে আমার রানী হওয়ার উপযুক্ত দুঃখ এই যে আমার সমশ্রেণী নয় উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন গ্র্যান্ডি উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে হোমস বলল 
আমিও তাই দেখছি উনি আপনার সত্যি সমান শ্রেণীর নন আফসোস রয়ে গেল কেসটা এর চাইতে ভালোভাবে শেষ করা গেল না বলে বলেন কি এর থেকে ভালো শেষ আর হয় নাকি আইরি ন্যাডলার কিন্তু দুঃখতা বলার মানুষ নয় বলুন কি পুরস্কার চান আপনি এই আংটিটা যদি দিই আপনাকে বলে আঙুল থেকে মরকট আংটি খুলে নিলেন গ্র্যান্ডু আংটির চেয়েও দামি একটা জিনিস কিন্তু আপনার কাছে রয়েছে কি বলুন তো এই ফটোটা আইরিনের ফটো আপনি রাখবেন বেশ তো নিন না এইভাবে বহেমিয়া রাজ একটা বড় রকমের কেলেঙ্কারি থেকে অব্যাহতি পেল এবং একটি নারীর বুদ্ধির কাছে বরং বলা ভালো আইরিন অ্যান্ডলারের কাছে মিস্টার শার্লক হোমসের পরিকল্পনাও কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেছিল এর আগে নারীর বুদ্ধি নিয়ে সে হাসির তামাশা করতো বটে কিন্তু ইদানিং আর তাকে সেরকম করতে শুনিনি এবং যখনই সে আইরিন অ্যান্ডলারের কথা বলে অথবা তার ফটোগ্রাফের উল্লেখ করে সবসময় সে সসম্মানে বলে ওঠে দ্যান গল্প টকিসের সবার তরফ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটিকে দেখার জন্য শুনছিলেন শার্লক হোমস আ স্ক্যান্ডেল ইন বোহিমিয়া শার্লক হোমসের চরিত্রে শঙ্কদ্বীপ ওয়াটসনের চরিত্রে রাজদ্বীপ গ্র্যান্ড ডিউকের চরিত্রে সৌভিক কুণ্ডু আইরিন অ্যাডলারের চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা হালদার গডফ্রে নর্টনের চরিত্রে ভিশাল ভ্যাগাবন্ডের চরিত্রে শিভাঙ্গা গল্পের সূত্রধার বুড়ো চাকর ও পরিচালনায় আমি গুঞ্জন আশা করছি আপনাদের আজকের গল্প ভালো লেগেছে ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক দিতে ভুলবেন না এই ভিডিওটিকে দেখা হবে পরের গল্পে